Gostaria que você me desse a sua atenção nos próximos minutos. I would like for the next few minutes for you to give me your full attention. E eu espero que a palavra do Senhor venha entrar no teu coração mais uma vez nesta manhã. I await that the word of the Lord will once again enter into your hearts. O livro de Jonas é um livro muito importante da Bíblia. Uh, the book of Jonah is a very important book in the Bible. Aliás, todos os livros são importantes. Alas, every book is very important. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jonas. But today we're going to speak a little bit on the book of Jonah. E lendo e estudando o livro de Jonas. In reading and studying the book of Jonah. Eu vejo que ele é um livro muito relevante para os dias de hoje. I see that it's a very relevant book in today's world. Todos nós que estamos aqui. Every one of us that is here today podemos tirar lições do livro de Jonas can take lessons away from the book of Jonah e aplicar nas nossas vidas and apply it to our own lives creio que isto é a realidade de todos que estão aqui I believe that that is the reality for everyone here today o livro de Jonas the book of Jonah também é um livro centrado no amor de Deus it's also a book centered in the love of God centrado no evangelho de Jesus Cristo centered in the gospel of Jesus Christ ele não sai da cruz he does, it does not leave the cross ele não sai da morte da ressurreição de Cristo it doesn't leave the death and resurrection of Jesus se você ler if you read você vai ver o poder do evangelho you will see the power of the gospel neste livro também in this book as well como todos os outros livros as long as just like the other books Gênesis Apocalipse Genesis to Revelation. Todos apontam para Cristo. All of them point to Christ. Jonas tem apenas quatro capítulos. Jonah only has four chapters. E estes quatro capítulos são divididos em duas partes. And all these four chapters are divided into two parts. Parte um é o capítulo um e dois. Part one is chapters one and two. Acontece no mar do Mediterrâneo. And it happens in the Mediterranean Sea. E é Jonas fugindo do seu propósito. And Jonah fleeing from his purpose. Parte 2 é o capítulo 3 e 4. Part 2 is chapters 3 and 4. Acontece em Nínive. Happens in Nineveh. Jonas cumprindo o seu propósito. Jonah completing his purpose. Eu já ouvi muita gente dizer. I have heard a lot of people say. Já ouvi algumas pessoas comentarem. I've heard some people commentate. Crente e não crente. Christians and non-Christians. De que algumas coisas que aconteceram na Bíblia. That some things that had happened in the Bible. Principalmente no Antigo Testamento. Especially in the Old Testament. É fictício. It's fictitious. É alegórico. It's allegorical. Místico. It's mystical. Fantasia. It's, fant it's fantasy. Metáforas. It's a bunch of metaphors. Algo para de repente você interpretar. Something for you to just interpret. São alguns símbolos. They're just some symbols. Algumas representações. Some representations. Algumas pessoas pregam isso. Some people preach this. Algumas pessoas falam isso. Some people say this. Agora eu. Now me. Creio em tudo believe in everything que está escrito na Bíblia. Believe in everything that is written in the Eu Bible. Eu creio que tudo I believe that everything aconteceu. Happened. Eu creio que o mar se abriu. I believe that the sea was opened. Eu creio que Golias caiu. I believe that Goliath fell. Eu creio que a fornalha não queimou Sadraque, Mesaque e Abidnego. I believe that the furnace did not burn Shadrach, Meshach and Abednego. Eu creio que os leões não devoraram Daniel. I believe that the lions did not devour Daniel. Eu creio que o muro de Jericó caiu. I believe that the walls of Jericho had fallen. Eu creio que Jesus Cristo curou cegos. I believe that Jesus Christ healed the blind. Eu creio que Jesus Cristo fez paralíticos andar. I believe that Jesus Christ made paralytics walk. Eu creio na ressurreição de Lázaro. I believe in the resurrection of Lazarus. Eu creio na morte e ressurreição de Cristo. I believe in the death and resurrection of Christ. Eu creio no descer do Espírito Santo. I believe in the descending of the Holy Spirit. Eu creio nos dons do Espírito Santo. I believe in the gifts of the Holy Spirit. Eu creio no fogo do Espírito Santo. I believe in the fire of the Holy Spirit. Eu creio na chamada da igreja. I believe in the calling of the church. E eu creio que Jesus vai voltar. And I believe that Jesus will return. Não é interpretação. It's not interpretation. Não são símbolos. It's not just symbols. Se está escrito. If it is written, aconteceu. It happened. Pastor, como é que você sabe que aconteceu? Pastor, how do you know that it happened? Porque Paulo disse. Because Paul said. 
que o mesmo Espírito que habita em mim esteve na cruz was on the cross, ressuscitando Jesus Cristo resurrecting Jesus Christ. então quando eu leio so when I read, com a ajuda do Espírito Santo with the assistance of the Holy Spirit, o Espírito me convence the Holy Spirit convinces de que me Ele esteve lá that he was there, naquele acontecimento when that happened, sobre aquilo que eu estou lendo over what I am reading. Então ele me convence it convinces me de que foi ele que agiu através de Davi that it was he that acted through David derrubando Golias defeating Goliath ele me convence he convinces me de que Deus criou tudo em seis dias that God created everything in six days porque ele estava lá na criação because he was there during creation como é que faz para eu acreditar na Bíblia? How is it that I come to believe in the Bible? Pede hoje para o Espírito de Deus entrar na sua vida. Ask for the Holy Spirit to come into your life. Simples. Very simple. É desse jeito. It's just this way. E é importante você ter o Espírito de Deus na sua vida. And it's important for you to have the Holy Spirit in your life. Porque Satanás trabalha nas mentes das pessoas. Because Satan works in the minds of people. E ele tem uma determinação. And he has this determination de descreditar. To discredit a autenticidade da Bíblia. The authenticity of the Bible. Ele quer fazer com que você venha a duvidar. He wants to have you come to doubt de que estes acontecimentos that all of these things that had happened que estão registrados aqui that are registered here realmente aconteceram. Actually happened. Ele quer que você não venha acreditar em livros como Gênesis. He doesn't want you to believe in books like Genesis. Como Jonas. Like Jonah. Como Daniel. And Daniel. Por quê? Why? Porque Gênesis fala da encarnação de Cristo. Because Genesis talks about the incarnation of Christ. Jonas fala da ressurreição de Cristo. Jonas speaks about the resurrection of Christ. E Daniel fala da volta de Cristo. And Daniel speaks of the return of Christ. Então ele não quer que você venha a acreditar na Bíblia. So he wants you to not come to believe in the Bible. Para que você não venha subir com Cristo. So that you may not be lifted with risen with Christ. E o que eu acho interessante I think is interesting é que durante o ministério de Cristo is that during Jesus's ministry ele fez questão de validar he made it a, uh, a validate validate livros como Gênesis books like Genesis como Jonas like Jonah e como Daniel and like Daniel em Mateus capítulo 19 in Matthew chapter 19 ele fala sobre Adão e Eva he speaks about Adam and Eve sobre a criação speaks about creation validando o livro de Gênesis validating the book of Genesis em Mateus capítulo 12 in Matthew chapter 12 ele fala sobre Jonas he speaks about Jonah e o sinal que ele daria and the sign that he would give para toda a humanidade to all of humanity validando o livro de Jonas validating the book of Jonah em Mateus capítulo capítulo 24 In Matthew chapter 24 No seu sermão profético In his prophetic sermon Ele fala sobre o profeta Daniel He speaks about the prophet Daniel validando validating o livro de Daniel The book of Daniel Isso significa This means de que toda palavra that all of the word inclusive o Antigo Testamento including the Old Testament é viva is alive e eficaz and edifies E nós chegamos no livro de Jonas. And we come to the book of Jonah. Capítulo 1, versículo 1. Chapter 1, verse 1. E aqui a Bíblia apresenta And here the Bible presents esta história this story, dizendo que uma palavra do Senhor tinha chegado a Jonas. Saying that the word of the Lord had came to Jonah. Primeira coisa que eu quero que você entenda. The first thing that I want you to come to understand. Jonas significa pomba. Jonah signifies a dove, means dove. E pomba simboliza o Espírito Santo. And the dove symbolizes the Holy Spirit. Não tem como nós vivermos nesta terra. There is no way for us to live on this earth sem a presença do Espírito Santo. Without the presence of the Holy Spirit. Tudo que tinha para acontecer na vida de Jonas. Everything that had to happen in the life of Jonah. Iria depender da presença do Espírito Santo. It would depend on the presence of the Holy Spirit. Se não seria impossível Jonas. Without it would be impossible for Jonah. Passar pelos quatro capítulos que ele passou. 
to go to the four chapters that he went through. E Jonas recebe uma palavra de Deus. And Jonah receives this word from God. Ele recebe uma missão de Deus. He receives a mission from God. De ir pregar em Nínive. To go and preach in Nineveh. Nínive era uma cidade com mais ou menos 600 mil habitantes. Um, the Nineveh was a city with about approximately 60,000 people. A Bíblia diz que tinha 120 mil homens. There was 120 se você multiplicar por uma média de cinco pessoas em família, contando crianças e filhos, nós podemos falar em mais ou menos 600 mil pessoas. Nínive era a capital de Assíria. Nineveh was the capital of Syria. Nineveh tinha palácios. They had palaces. Nineveh tinha comércios. They had commerce. Nineveh tinha negócios. They had businesses. Nineveh tinha templos. They had temples. Nineveh tinha bibliotecas. Nineveh had libraries. Nineveh foi uma cidade construída através da mão de escravos. It was built on the, by the hands of slaves. Nineveh era uma cidade que financeiramente falando estava bombando. Nineveh was a city that was thriving financially. Só que Nínive era uma cidade má. It was a, but it was an evil city. Nínive era uma cidade cruel. It was a cruel city. Nínive era uma cidade idólatra. Nineveh was an idolatrous city. Nínive era uma cidade terrível. It was a terrible city. Nínive usava pele e crânio de pessoas que eles matavam. Uh, it would, they would use the skin of people that they would kill. E crânio and cranium skulls, skulls de pessoas que eles matavam of the people that they would kill para decorar a cidade to decorate the city essa era a maldade que operava naquela cidade this is the evil that operated within that city pedir para Jonas ir pregar a Nínive asking for Jonah to go to preach to Nineveh seria equivalente a Deus pedir para eu ou você ir pregar ao Alcaira It would be equivalent for God asking you or I to go preach to the Al-Qaeda. Para você entender tamanha maldade e tamanho perigo. If for you to understand the um, the magnitude of danger and evil. And evil. Daquilo que que Deus havia pedido para Jonas fazer. Of what God had asked Jonah to do. E a Bíblia diz que após Jonas ouvir o pedido de Deus. And the Bible says that as Jonah heard the, uh, the word of God, Jonas se levanta para fugir da face do Senhor. Jonah was risen, arose and fled, Nineveh, fled the city. Presta atenção. Pay attention. O que causou Jonas fugir? What caused Jonah to flee? Foi o medo. Was fear. O que causou Jonas fugir? What caused Jonah to flee? Foi o medo. Was fear. Mas não foi o medo de Nínive. But it wasn't the fear of Nineveh. E sim o medo da misericórdia de Deus. The fear of the mercy of God. Para com Nínive. For Nineveh. Jonas não estava com medo de ir para Nínive. Jonah wasn't afraid to go to Nineveh. O sentimento de Jonas era assim. His feeling was this. Se eu chegar lá, if I get there, e pregar o evangelho, and preach the gospel, e eles se arrependerem, and they repent, eu sei que Deus vai salvar. I know that God will save. Eu sei que a misericórdia vai chegar. I know that mercy will reach them. Eu sei que a graça vai chegar. I know that grace will reach them. E Jonas tinha medo disso. And Jonah was afraid of this. Porque o que Jonas queria? Because what Jonah what wanted? Era a destruição de Nínive. It was the destruction of Nineveh. Ele queria desgraça em Nínive. He wanted to disgrace Nineveh. Ele queria revanche em Nínive. He wanted to revenge Nineveh. Primeira coisa que eu quero que você cheque no teu coração. The first thing I want you to check in your own heart. É se você escolhe quem deve ser salvo ou quem não deve ser salvo. Is if you choose who should be saved and who shouldn't be saved. Porque se você ler lá na frente no capítulo 4, because if you go on and read in chapter 4, você vai ver que a Bíblia diz, you will see that the Bible says, que Jonas não queria, that Jonah did not want, a salvação de Nínive. The salvation of Nineveh. Ele queria a destruição. He wanted its destruction. A minha oração, my prayer, é de que se Deus procurar no nosso coração hoje, is that if God searches in our hearts today, Ele não venha encontrar, He will not come to find este sentimento, the same feeling, nas nossas vidas, in our hearts. Jonas queria vingança. Jonah wanted revenge. Jonas queria que eles pagassem. Jonah wanted them to pay. 
por toda uma, a maldade que eles fizeram e faziam contra o povo de Israel. For all the evil things that they did against the people of Israel. E Jonas, quando ouve esta mensagem de Deus para a sua vida, and when Jonah hears this word from God for his life, ele resolve fugir. He decides to flee. No versículo 3, from verse 3, a Bíblia diz que ele começa a sua jornada fugindo. The Bible says that he begins his journey fleeing, descendo para Jope. Going down to um, Jopa. Nínive ficava no nordeste de Israel. Nineveh was north of Israel. Jope ficava no noroeste de Israel. Northeast. Nínive, Nínive, Nínive ficava no nordeste de Israel. Northeast. Northeast. E Jope ficava no noroeste de Israel. Northwest. Northwest. Team effort. No nordeste de Israel. In the northwest. Northwest. West. Of Israel. Jonas andou. Jonah walked. Literalmente. Literally. Na direção contrária. In the opposite direction. Da vontade de Deus. Of the will of God. Deus queria que ele fosse para esse lado. God wanted him to go to this side. E ele resolveu ir para este lado. And he decided to go to this side. Ele foi literalmente. He literally went. Por espontânea vontade. To spontaneous desire. Andando na direção contrária. Walking in the opposite direction. Daquilo que Deus queria que ele fizesse. Of that of what God which he wanted him to do. A Bíblia diz que ele desceu. The Bible says that he went down. Para Jope. To Jopa. Todas as vezes que você anda na direção contrária. Every time that you walk in the opposite direction, você desce. You go down. E no versículo 3. And in verse 3, a Bíblia diz que ele acha um navio para Tarsis. It says that he finds a ship going to Tarsis. E paga sua passagem. And he pays for his uh, boarding pass. Presta atenção. Pay attention. Duas coisas que você precisa saber. Two things that you need to know. Todas as vezes que você estiver caminhando Every time that you are walking, na direção contrária da vontade de Deus in the direction opposite of the will of God, para a sua vida, for your life, Satanás vai sempre preparar um barco para você. Satan will always prepare a boat for you. Vai ter sempre um barquinho te esperando. There will always be a boat waiting for you. Mas o preço da passagem, but the price of the boarding pass, quem paga é você. That who pays is you. O preço do pecado. The price of the price of sin. Quem paga é você. Who pays is you. O preço da rebelião. The price of rebellion. Quem paga é você. Who pays it is you. Mas Satanás vai sempre abrir a portinha. But Satan will always open the door. Sempre facilitar. Will always facilitate. Para você andar na direção contrária. So that you can walk in the opposite direction. Da vontade de Deus. Of the will of God. Ele entra naquele barco. He goes into that boat. E a Bíblia diz que ele foi profundo do barco. That he went underneath the boat. Desceu para dentro dele. He went into the inner part of the ship. Essa era a posição espiritual de Jonas. This was Jonah's spiritual position. Em um barco preparado para fugir da vontade de Deus. In a boat prepared to flee the will of God. No fundo do barco. In the inner part of the ship, num lugar escuro, in a dark place, num lugar quieto, in a quiet place. Aí a Bíblia diz no versículo 4, in the Bible says in uh, verse 4, que Deus enviou uma tempestade, that the Lord hurled a great wind. Deus enviou uma tempestade para aquele barco. The, he hurled a great wind at, towards that boat. Presta atenção. Pay attention. Toda tempestade que nós passamos, every storm that we go through, está no controle de Deus. Is in the control. Is in God's control. Foi Deus que enviou essa tempestade it, it was God that sent this storm para Jonas. To Jonah. Presta atenção. Pay attention. A tempestade que Deus envia the storm that God sends não é para nos punir. It's not to expose us. To punish us. Oh, to punish us. E não é para nos matar. It's not to kill us. Tempestade tem significado. Storms have a meaning. Tempestade tem propósito. They have a purpose. Tempestade tem um porquê. They have a why. Os discípulos quando estavam em meio a uma tempestade. The disciples when they were in the middle of a storm. Enviada por Jesus Cristo. Sent by Jesus Christ. Aquela tempestade foi para promover crescimento de fé nos discípulos. That storm was used to promote uh, faith 
uh, increase of faith in the disciples' lives. Foi, foi para trazer crescimento num relacionamento com Cristo. It was to promote growth with the re, in the relationship with Christ. Foi para fortalecer os discípulos. It was to strengthen the disciples. Quando Deus enviou uma tempestade para Jonas. When God sent a storm to Jonah. Aí foi para corrigir Jonas. It was to correct Jonah. Foi para tirar ele do lugar errado place, e colocar ele no lugar certo. And put him in the right place. Quando Deus enviou a tempestade para Jonas, When God sent the storm to Jonah, ali já era a demonstração da misericórdia e da graça de Deus para, para com ele. That was already a demonstration of the mercy of God for Jonah's life. Porque se Deus não tivesse misericórdia, because if God did not have mercy, se Deus não tivesse graça, if he did not have grace, se Deus não tivesse paciência, if he didn't have patience, ele teria matado Jonas. He would have killed Jonah. Porque é muita audácia nossa. Because we have the audacity falar não para Deus to say no to God é muito abuso it's a lot of abuse você falar não para Deus for you to say no to God e se Deus não fosse misericordioso and if God wasn't merciful ele olhar e ele falar assim eu não preciso de Jonas he would look and say I don't need Jonah eu posso levantar um outro Jonas I can raise another Jonah mas quando ele envia aquela tempestade, when he sends that storm, ele está mostrando para Jonas, he is showing Jonah, eu tenho muita paciência com você, I have a lot of patience with you, e eu vou te corrigir através desta tempestade, and I'm going to correct you through this storm. Então presta atenção, so pay attention, mais uma vez, one more time, a tempestade que Deus muitas vezes envia na nossa vida, a lot of times the storm that God sends in our lives, ou ela te traz de volta querendo te corrigir, it either brings you back wanting to correct you, ou ela te desenvolve or it um, develops you. Develops you. Mas ela não te mata. But she it will not kill you. Ela não te arrebenta. It will not ruin you. Você está passando por uma tempestade? Are you going through a storm? Fica tranquilo. Be still. Amém. Ou Deus está te corrigindo. God is either correcting you. Ou ele está te fortalecendo. Or he is strengthening you. Mas Deus está fazendo. But God is working. Tenha esperança. Have hope. No meio da tempestade. In the middle of the storm. Fica tranquilo. Be still. Dorme, ronque, baba. Sleep, snore, and drool. E nos próximos versículos do capítulo 1. And in the next few verses of chapter 1. Os marinheiros, depois de conversarem com Jonas, the sailors, after speaking with Jonah, resolvem lançar Jonas no mar, they decide to throw Jonah into, into the sea, entendendo que ele era a causa da tempestade, understanding that he was the cause of the storm, de que Deus havia enviado aquela tempestade, that God had sent that storm, por causa de Jonas, because of Jonah. Como é que, jo como é que os marinheiros receberam esta revelação? How did the sailors re receive this revelation? Foi quando eles perguntaram para Jonas, it was when they asked Jonah, quem é você? Who are you? E ele falou, eu sou um hebreu. I am a Hebrew. Que tema ao Senhor? That fears the Lord. Crente, Christian, não tem como se esconder. There is no way of hiding themselves. Aonde você está? Wherever you are. Ou Deus está fazendo alguma coisa para te fortalecer? Or the God is doing something to strengthen you? Ou ele está fazendo alguma coisa para te corrigir? Or he is doing something to correct you? E quem está em volta? And who is around you? Tá vendo? We'll see. Está vendo Deus trabalhando? Is watching God work. Já viu quando tem um crente passando por alguma coisa? You ever see a Christian going through something? E você identifica que ele está passando por alguma coisa? And you identify that he's going through something? Porque ele está passando por alguma coisa? Because he's going through something? Aí você vira e fala assim. And then you look and say. Deus está trabalhando ali. God is working there. Sim ou não? Yes or no? Mas nunca diga que Deus está pesando a mão. But never say that God is weighing down His hand. Porque se Deus fosse pesar a mão, because if God weighed down his hand, na vida de alguém, in someone's life, por causa de uma falha que ele cometeu, because of a failure that they committed, eu já deveria estar morto. I should have already been dead. Nunca fica de fora falando que Deus está pesando a mão em alguém. Never sit around saying that God is weighing his hand on you. Você fica quietinho. You stay quiet. Orando pela vida do. Praying for their lives. Porque você pode ser o próximo na tempestade. Because you could be that next one in that position. A próxima tempestade pode ser a sua. The next storm could be yours. E os marinheiros resolvem jogar Jonas no mar. And the sailors decide to throw Jonah into the sea. A Bíblia diz que as 
assim que joga, they said that as, as they threw him over, a tempestade para. The storm had calmed. E o lindo, and the beautiful, é que os marinheiros são salvos. Is that the sailors were saved. Naquele processo. And during that process. Em alto mar. In the high seas. Nós chegamos no versículo 17. We get to verse 17. Deus prepara. The Lord prepares. Um grande peixe. A great fish. Para Jonas. For Jonah. Em alto mar. In high seas. Deus prepara este peixe para Jonas. The Lord appoints this great fish to, e a to Bíblia diz and the Bible says que Jonas passou três dias e três noites. The Bible says that Jonas spent three days and three nights nas entranhas deste peixe. In the belly of this fish. A Bíblia diz que ele ficou três dias e três noites. The Bible says that he stayed three days and three nights. Só que o que me chama a atenção But what calls my attention é que a palavra diz que quem preparou o peixe para Jonas foi Deus. Was that who prepared the fish for Jonah was God? E o próprio Cristo. In, the, in Christ Himself. Lá em Mateus. In Matthew. Ele usa a história de Jonas. He uses the story of Jonah. Para dizer que ele também. To say that he also. Iria levar três dias. Would take three days. Nos seios desta terra. In the depths of this earth. Para ele morrer e ressuscitar. For him to die and resurrect. Quem preparou? Who prepared? A salvação. The salvation através da morte e ressurreição de Cristo the death and resurrection of Christ foi Deus para as nossas vidas it was God for our lives aqui eu aprendo here I learn mais uma vez one more time que a única porta that the only door é Jesus Cristo is Jesus Christ não tinha como endireitar Jonas. There was no way to send in Jonah. Se não fosse através de Cristo. If it was not through Christ. Não tinha como colocar Jonas em um propósito. There was no way to place Jonah in a purpose. Se não fosse através de Cristo. If it was not through Jesus Christ. Salvação primeiro. Salvation first. Propósito segundo. Purpose second. Jonas três dias três noites. In Jonah three days and three nights. Dentro da barriga desse peixe. In, in the belly of this fish. Eu quero que você entenda. I want you to understand. E comece a visualizar a situação de Jonas. And start to visualize the situation that Jonah is in. Ele estava em um lugar apertado. He was in a tight place. Ele estava em um lugar quente. He was in a hot place. Ele estava em um lugar escuro. He was in a dark place. Sem saída. Without any exit. Não tinha para onde ir. He had nowhere to go. A única coisa que ele podia fazer naquela situação. The only thing that he could do in that situation. Era seu era orar was to pray, se arrepender, repent, e se entregar, and give himself. Não tinha outra solução para Jonas. There was no other solution for Jonah. Dentro daquela situação que ele se encontrava. Within that situation that he found himself in. E o evangelho de Jesus Cristo é desta forma. And the gospel of Christ works in this manner. É uma questão de vida ou morte. It's a matter of life or death. O povo de Israel, the people of Israel, quando eles estavam na frente do mar, when he, they were in front of the sea, e aquele mar se abriu, and that sea opened up. Ou eu atravesso, either I cross, ou eu morro, or I die. Não tem outra opção. There was no other option. Eu quero que você entenda. I want you to understand. De que enquanto Jonas estava no controle, that while Jonah was in control, ele só foi se afastando. He was only distancing himself. Ele resolveu procurar um barco. He decided to look for a boat que ia para Tarsis. That would go to Tarshish. Se escondeu dentro daquele barco. He hid himself in that boat. E ali estava meio complicado para Jonas. And there was it was a bit complicated for Mas Jonah. Tudo isso foi a decisão dele. But all of this was his own decision. Até que uma hora, until one hour, o evangelho de Cristo colocou em ele uma posição. The gospel of Christ placed him in a position aonde ele não tinha opção. Where he had no other option. Encontro com Jesus Cristo de verdade. A true encounter with Jesus Christ. Você sempre sente. You will always feel que é isso e pronto acabou. That it is this and that's final. Não tem outra opção. There is no other option. E se você ler o restante do capítulo 1, and if you read the rest of chapter 1, você vai ver que ele ora. You will see that he prays. Que ele rasga o coração dele para Deus. That he opens his heart to God. E que ele pede para Deus 
misericórdia. And then he asks for God for mercy. E a Bíblia diz. And the Bible says. No versículo 1 do capítulo 2. In verse 1 of chapter 2. De que ele estava orando. That he was praying. Estava orando. He was praying. E no versículo 10. And in verse 10. O peixe de repente. The fish suddenly. Recebeu uma ordem de Deus. Received a word from the Lord. Para vomitar Jonas. To vomit Jonah. Em terra. Upon dry land. Você sabe o que que me chama atenção? You know what calls my attention? Nos três dias e três noites. The three nights and three days. Que Jonas estava dentro desse peixe. That Jonah was inside of this fish. Ele não sabia o que que estava acontecendo do lado de fora. He did not know what was happening on the outside. Ele não sabia o que que o peixe estava fazendo. He didn't know what the fish was doing. Muitas vezes nós temos o sentimento a lot of times we have this feeling no nosso relacionamento com Cristo in the, our relationship with Christ de que Deus não está fazendo nada that God is not doing anything mas presta atenção but pay attention enquanto Jonas orava while Jonah was praying o peixe nadava the fish was swimming enquanto Jonas orava while Jonah prayed o peixe nadava the fish would swim o peixe engole Jonas the fish swallows Jonah a caminho de Tarsis in a, on his way to Tarsis e coloca ele para fora and vomits him out em Nínive in Nineveh o, ge, o peixe engole Jonas the fish swallows Jonah em rebelião in rebellion e coloca ele para fora and puts him back out em comunhão in communion yes Muitas vezes parece que não está acontecendo nada. A lot of times it looks like nothing is happening. Mas Deus está sempre trabalhando. But God is always working. João capítulo 1. John chapter 1. A Bíblia diz. The Bible says. Que nós não nascemos. That we were not born. Da vontade da carne. Of the will of the flesh. Nem da vontade do varão. Not even the will of, the, of men. Nós nascemos da vontade de Deus. We were born through the will of God. Agora presta atenção. Now pay attention. Se ele estava em Tarsis. If he was in Tarsis. E foi parar em Nínive. And went to Nineveh. Eu entendo. I understand. Que quando você nasce do Evangelho. That when you are born of the gospel. Você nasce da vontade de Deus. You are born of the will of God. Para a vontade de Deus. For the will of God. Amen. É da vontade. It's of the will. Para a vontade. For the will. Ele não vai fazer você ressuscitar em Cristo. He is not going to resurrect you in Christ. Vivendo na mesma bagunça que você vivia antes Living dele. in the same mess that you used to live in. Ele vai te tirar da bagunça que você vive. He is going to take you out of the mess that you're living in. E vai colocar você para andar com crente. And he is going to put you to walk with Christians. Com salvo. With saved. Fazendo a vontade dele. Doing the will of God. Esse peixe não poderia This fish would not be able to colocar Jonas para fora. Put Jonas back out. No mesmo lugar que ele foi encontrado. The same place that he found him. O peixe tinha The fish had to que salvar Jonas to save Jonah e posicionar ele and position him para a sua missão. For his mission. Todo crente salvo Every saved Christian. Se você é salvo, if you are saved, é da vontade. It's of the will. Para a vontade. For the will. Ele não te salva. He does not save you. Para você se dar bem. For you to just do well. Ele não te salva. He does not save you. Para o seu próprio ganho. For your own proper gain. Aí eu quero que você comece a perguntar para você mesmo. Now I want you to start asking yourself. Eu sou salvo. I am saved. Estou fazendo a vontade. Am I doing the will? Ou preciso voltar para a barriga do peixe? Or do I need to go back to the belly of the fish? Será que o peixe precisa me pegar no lugar errado? Does the fish perhaps need to get me in the wrong place? E me alinhar para o lugar certo? And align me with the right place? Porque eu estou falando não. Because I'm saying no. Igual Jonas também falou. Just like Jonah did. Jonas não era um bebum. Jonas was not dumb, drunk. Jonas era um profeta. He was a prophet. Que precisou ser salvo. That needed to be saved. 
precisou encontrar Cristo. He needed to encounter with Christ. Porque ele não estava entendendo o propósito. Because he was not understanding his purpose. Mas só entende propósito. But you only understand purpose. Quem primeiro é salvo? For who first is saved. De verdade. In truth. Aí nós chegamos no capítulo 3. And then we get to chapter 3. E o capítulo 3, ele começa de uma forma muito linda. And chapter 3 starts in a very beautiful way. Ele fala assim no versículo 1. It says this in verse 1. E veio a palavra do Senhor. And then the word of the Lord came. Segunda vez a Jonas. To Jonah a second time. Deus dá a Jonas. God gives Jonah. Uma segunda chance. A second chance. Ah, você tinha que fazer igual o Bob fez agora. Porque ele entendeu, because he understood, igual eu entendo, how I understand, de que nós não merecemos segunda chance, that we do not deserve seven, second chances, mas por causa da sua graça, but because of his grace, da sua misericórdia, his mercy, que nunca se acaba, that will never end, ele dá para nós, he gives to us segunda chance, second chances, após segunda chance, or upon second chance, após segunda chance, upon second chance, ele não dá terceira chance, he does not give third chance, ele dá segunda chance, he gives second chance, mas a segunda chance, but the Second chance, ela nunca deixa it does not let de existir. Of to, does not, uh, not come to not exist. Você sabe por quê? You know why? Porque a Bíblia diz Because the Bible says que quando nós erramos, that when we commit an error, ele joga no mar do esquecimento. He throws it in the sea of forgetfulness. Aí ele dá uma segunda chance. And then he gives you a second chance. Mas para ele aquela segunda chance, but for him that second chance, passa a ser a primeira chance. It goes to be the first. Porque o que você fez, because what you did, ele já esqueceu. He has already forgotten. Ele não dá terceira, quarta, ele para na segunda. He doesn't give the third and fourth, he stops at the second. Porque ele já não fala sobre aquilo que você fez ontem. Because he doesn't talk about what you did yesterday. Será que você pode levantar a Could sua you mão? perhaps lift your hands? Porque ele é o Deus da segunda chance. Because he is the God of second chances. Ele não depende da minha fidelidade para ser fiel. He doesn't depend on my fidelity to be ele faithful. Ele não depende de mim ser perfeito para ele ser perfeito he, na minha vida. He doesn't depend for me to be perfect for him to be Todas perfect in my life. Todas as vezes que eu caio, every time that I fall, a sua graça me levanta. Yeah, his grace lifts me up. Todas as vezes que eu caio, every time I fall, a sua misericórdia me alcança. His mercy reaches me. Ele tem Muita paciência comigo. He has much patience with Quando me. Quando eu mereço punição, when I deserve punishment, eu louvo ao Senhor. I worship the Lord. Porque Ele é o Deus da segunda chance. Because He is the God of second chances. Quando eu vou para a palavra, when I go to the Word. Eu vejo a misericórdia dele de uma maneira muito explícita. I see his, uh, an example of his mercy in a very explicit way. Abraão negou a sua esposa Sara. Uh, Abraham denied his, his wife Sarah. Como esposa duas vezes. As a wife, wife two times over. Deixou os príncipes de Faraó tomar ela. He let the people of Pharaoh take her. Mas mesmo assim. But in the same manner. A misericórdia de Deus. The mercy of God. Alcançou Abraão. Had reached Abraham. Moisés assassinou um cara no Mo deserto. Moses murdered someone in the desert. E tentou esconder o seu corpo. And tried to hide his body. Mesmo assim. In the same manner. A misericórdia. The mercy. Alcançou Moisés. Of God reached Moses. Pedro negou a Cristo. Peter denied Christ. Enquanto Cristo estava pendurado em uma cruz. While Christ was hanging on the cross. Mas mesmo assim. But in the same manner. A misericórdia. The mercy. Alcançou a Pedro. Reached Peter. E a misericórdia dele. And his mercy. Segundo a palavra. According to the word. Ela não se acaba. It is never ending. A mesma misericórdia. The same mercy. Demonstrada para Abraão. Demonstrated to Adam. Para Moisés. To Moses. E Pedro. And Peter. Está aqui hoje. Is here today. Você sabe por que, que o teu coração está batendo? Do you know why your heart is beating? Porque a misericórdia dele. Because his mercy. E Deus olha para Jonas. And God looks at Jonah. E fala para Jonas. And says this to Jonah. A segunda vez. The second time. 
Vai para Nínive. Go to Nineveh. E prega contra aquela cidade. And preach the message I tell you. Aí a Bíblia diz que in Jonas se levantou. And the Bible says that Jonah, Jonah got up. Chegou em Nínive. Got to Nineveh. E pregou a seguinte mensagem. And pr uh, preached the following message. Em 40 dias. In 40 days. Nineveh será destruída. Nineveh will come to be destroyed. Em 40 dias. In 40 days. Nineveh será destruída. Nineveh shall be destroyed. No versículo 5. In verse 5. Acontece o avivamento. The, the, the revival happens. A Bíblia diz. The Bible says. Que todos. That all. Dos, do maior ao menor. From the greatest to the least. Creram em Deus. Believed in God. 600 mil pessoas. 600,000 people. Creram em Deus. Believed in God. Jonas participou. Jonah participated. Se não for o maior, um dos maiores avivamentos. If it is not the but one of the largest revivals. Que já aconteceu nesta terra. That has happened on this earth. Em uma frase dita. In a spoken phrase. 600 mil pessoas 600,000 people até os animais even the animals foram obrigados a jejuar were obligated to kneel down no oh uh, fast. fast 600 mil pessoas 600,000 people e eu fui dar uma olhada na mensagem de Jonas and I went and took a look at the message of Jonah e perguntei para o Espírito de Deus and I asked the Spirit of God como é que Jonas prega uma mensagem dessa? How does Jonah preach a message like this? E 600 mil pessoas And 600, people se entregam a Deus. Come to give themselves to God. Tem dois pontos importantes na mensagem de Jonas. There are two important points in Jonah's message. Que eu creio que fez a mensagem de Jonas ser efetiva. That I believe that made Jonah's message so effective. Primeiro, first, sua mensagem era simples. His message was simple. 40 dias 40 days, Nineveh, vai ser destruída. Nineveh shall be destroyed. Posso te dar um conselho? Can I give you some advice? Para de complicar a Bíblia. Stop complicating the Bible. A palavra é simples. The word is simple. Cristo é simples. Christ is simple. O plano da salvação é simples. The plan of salvation is simple. Receber o perdão é simples. Receiving forgiveness is simple. Se arrepender é simples. Repenting is simple. Mudar de vida é simples. Changing of life is simple. O poder de Cristo é simples. The power of Christ is simple. Pare de complicar a Bíblia. Stop overcomplicating the Bible. Nós estamos entrando em muitos temas we are com, we are going into a lot of themes que em vez de trazer edificação that instead of bringing edification traz divisão. It brings division. Eu não preciso explicar. I do not need to explain. E entrar em nenhum debate. And enter into any debate. Sobre aborto. Over abortion. Sobre homossexualismo. Over homosexuality. Sobre A, B ou C. Over A, B or C. Porque o evangelho é simples. Because the gospel is simple. Agora eu vejo muito crente. Now I see a lot of Christians. Gastando muito tempo. Wasting a lot of time. No final da conversa. At the end of the conversation. Tem um indo para a esquerda. There was one going to the left. E outro indo para a direita. And another going to the right. Jonas não foi lá. Jonas, Jonah did not go there. Apontar para eles. Uh, uh, show them. Qual era o pecado que eles estavam cometendo? What is the sin that they were committing? Jonas só foi lá dizer para eles. Jonah only went there to tell them. Que eles tinham 40 dias para mudar de vida. That they had 40 days to change their lives. Você sabe por quê? Do you know why? Porque o Espírito de Deus, because the Spirit of God, que habita aqui dentro, that is in here, nos convence, it convinces us, de toda a nossa podridão, of all of our rottenness. Tem muita gente, there are a lot of people, pregando muito mais a mentira, preaching more lies, expondo muito mais do que está errado, expo, uh, say more of what is wrong do que a verdade of than the truth do que Cristo than Jesus Jesus disse assim Jesus said this conhecereis a verdade you will know the truth e a verdade vos libertará and the truth shall sh set you free o que liberta what frees é conhecer a verdade is knowing the truth porque quanto mais eu conheço a verdade the more I know the truth mais eu também conheço a mentira the more I know the lies as well Sua mensagem era simples. His message was simple. Um segundo ponto pelo qual eu acho 
the second point that I think que a mensagem dele foi muito eficaz that makes his message very effective é que a sua mensagem era real is that his message was real Jonas pregou Jonah preached o que ele acabou de viver what he had just gone through himself prega o que vive preach what you live vive o que prega live what you preach prega o que vive preach what you live vive o que prega live what you preach ele tinha acabado de sair da barriga de um peixe he had just gotten vomited out of the belly of a fish sua aparência his appearance seu estado emocional his emotional status não era do, não era dos melhores it wasn't one of the best eu fui fazer uma pesquisa i went to go do some research como é que será que jonas how is it that jonah estava com a sua aparência had his, what looked like had his appearance na hora que ele saiu da barriga do peixe the moment that he came out of the belly of the fish por causa do ácido digestivo do peixe because of the digestive acid of the fish as pessoas que entendem the people that understand diz que ele estava branco said that he was white mas branco mesmo but very white sua pele branca his skin was white sua roupa branca his His clothes were white. Seu cabelo branco. His hair was white. Aí ele saiu desse jeito. And then he got left this way. Pregando o evangelho. Preaching the gospel. Ele entendeu. Cabelo branco. White hair, roupa branca, white clothes, pele branca, white skin. A mensagem era real. The message was real. Por causa do espírito que habitava na vida dele. Because the spirit that was present in his life. Mas eu quero que você preste outra atenção. Quero que você preste atenção em outra coisa. But I want you to pay attention to something else. Ele pregou o que viveu. He preached what he lived. As tuas lutas, your, your battles, as tuas cicatrizes, your scars, as tuas deficiências, your deficiencies, as tuas dores, your pain, fazem parte da are, sua história com Deus. Are a part of your story with God, mas precisam fazer parte da sua mensagem. But it also needs to be a part of your message. Tem muita coisa que Deus fez na sua vida. There are a lot of things that God did in your life. Que você não conta para ninguém. That you don't tell anybody. As tuas experiências. Your experiences. As tuas cicatrizes. Your scars. Cicatriz não é derrota, não. Uh, scars aren't defeats. Cicatriz é vitória. Scars are victories. Cicatriz é um sinal. If scars are a sign de que aquela ferida que estava lá sangrando. That that wound that was there bleeding foi curada. Was healed. E muitas vezes você esconde, achando que é vergonhoso. Mas a tua história com Cristo pode mudar uma pessoa, ou pode mudar uma cidade. Jonas sai com aquela aparência, totalmente branca, totally white. E começa a pregar. And begins to preach. E a Bíblia diz And the Bible says que todos se converteram. That all converted. Glória a Deus. Glory to God. Só que a história não acaba aí. But the story does not end there. Thank God. Nós chegamos no capítulo 4. We get to chapter 4. No capítulo 4. In chapter 4. A Bíblia diz que Jonas estava extremamente desgostoso. The Bible says that Jonah was exceedingly displeased and angry. Você sabe o que é isso? Do you know what this is? Jonah estava fazendo biquinho. Jonah was complaining. Doing a pouty face. Fazendo biquinho. Pouty Bic face. Biquinho com Deus. Pouty face with God. Jonah estava fazendo biquinho. Jonah was doing a pouty face. Ele estava ressentido. He was uh, displeased. E ele orou. And he prayed to the Lord. 
e disse ao Senhor and said to the Lord, eu sabia que isso ia acontecer I knew that this would happen. foi por isso que eu fugi para Tarsis this is why I went to Tarsis. porque eu sabia que o Senhor ia alcançar eles com a sua misericórdia Because I knew that you would reach them with your mercy. porque o Senhor é piedoso Because you are gracious. porque o Senhor é longânimo Because you are steadfast. eu sabia que se eu fosse lá I knew that if I would go there, o Senhor ia fazer isso you would do this. ah Senhor oh, Lord, me mata kill me. que Desgraça! What a disgrace! Ver gente salva! Having saved people. Esse era o coração. This was the heart. De Jonas. Of Jonah. E Deus com muita paciência. And God with much patience. Mais uma vez. One more time. Olha para Jonas. Looks at Jonah. Tá certo você se sentir deste jeito. It's right for you to feel this way. Tá certo você ter esse sentimento na tua vida? Are you right be having this emotion in your life? Será que você não consegue ser feliz por causa da conquista dos outros? Is it possible that you cannot be happy with the conquest, the victory of others? Você só se alegra na derrota dos outros? You are only joyous in the, the destruction of others? Será que você não consegue ser maduro o suficiente? Perhaps are you not able to be mature enough? Para aplaudir a to vitória dos outros? To applaud the victory of others. Pô, Jonas. Come on, Jonah. Te chamei para você ser um profeta. I called you to be a prophet. E você tá aí sentido? And you are there hurt. Te usei. I used you. Para salvar 600 mil pessoas. To save 600,000 people. E você tá aí sentido? And then you are sitting there hurt. Presta atenção. Pay attention. Todos nós temos um processo com Deus. All of us have a process with God. E precisamos respeitar o processo. And we need to respect this process. Porque Deus salvou Jonas. Because God saved Jonah. Usou Jonas. Used Jonah. Agora ele precisava ajeitar Jonas. Now he needed to adjust Jonah. Manutenção em Jonas. Maintain, perform some maintenance with Jonah. A manutenção de Deus nas nossas vidas. The maintenance of God in our lives. A perfeição nós só vamos alcançar no céu. Perfection we will only reach in heaven. Enquanto nós estivermos aqui. While we are here. Nós precisamos estar em contínua salvação. But you need to be in continuous salvation. A palavra precisa estar sempre trabalhando na sua vida. The word needs to be continuously working in your life. E Jonas precisava amadurecer. And Jonah needed to mature a little bit. Deus tem paciência para lidar com com crente imaturo. The, uh, God has the patience to deal with immature Christians. Mas é difícil. But it's difficult. É difícil você lidar com gente bicudinha. It's difficult to deal with people doing the pouty face. Que qualquer coisa faz biquinho. Any little thing they do the pouty face. E Jonas, In Jonah, ele se afasta da cidade. He distances himself from the city. Sobe como se fosse num topo de um monte. He climbs up as if on the top of a mountain. Olha só, monta para ele uma cabana. Builds himself a cabin. Para ficar vendo. To see, to watch. Se a cidade ia ser destruída. To watch if the city would come to be destroyed. Você sabe o que Jonas estava fazendo? Do you know what Jonah was doing? Acessando as redes sociais de Nínive. <laughs> uh, assessing the social media of Nineveh. E só falando mal. And only speaking badly. Ah, lá se achando. Over there thinking highly of himself. Aceitou Jesus ontem, já tá lá cantando. Oh, you accepted Jesus yesterday, now you are already singing in worship. Tá lá tocando, tá achando que é o quê? You are thinking that you're the man. E Jonas estava lá. And Jonah was there. Afastado. Distanced. Daquilo. Of what? Of that? Que Deus tinha chamado para ele fazer parte. Of that of what God had called him to be a part of. Você que tá em casa. For those of you that are at home, volta para a igreja. Come back to church. Tá na hora. It's time. E Deus, and God, para promover amadurecimento em Jonas, to promote maturity in Jonah, faz três coisas com Jonas. He does three things with Jonah, que está no capítulo 4. That is in, ver, in chapter 4 para promover crescimento. To promote growth. Deus faz nascer uma aboboreira. Uma planta. A plant. God uh, rises a plant. Para a fazer plant. sombra. To give shade. A cabeça de Jonas. To, the, to give Jonas head shade. Deus faz nascer uma planta. He makes a plant appear out of the ground. Para fazer sombra à cabeça de Jonas. To give Jonas head shade. 
esta planta, this plant, ela veio com a intenção it came with the de confortar e consolar to conf to comfort and console a cabeça de Jonas. The head of Jonah. Esta planta This plant, veio com a intenção it came with the de abençoar to bless a vida de Jonas. The life of Jonah. Muitas vezes nós achamos a lot of times we think que nós só merecemos a bênção se, se nós the estamos blessing, if we are, é, nos comportando uh, do jeitinho que Deus quer que a gente se comporta. The very way that God wants us to behave. Mas Deus é Pai But God is Father, e nós somos filhos. And we are and we are his children. Se fosse por merecimento, If it was deserving, eu jamais receberia alguma coisa de I Deus. Would, I would never receive anything from God. Em um monte em um momento depressivo de Jonas, in a depressive moment that Jonah was in, Deus refresca a cabeça de Jonas. God refreshes the head of Jonah. Coloca uma boboreira sobre a sua cabeça. Puts a pumpkin plant over Jonah's head. Sobre a sua cabeça. Over his head. Para refrescar. To refresh a sua cabeça. His head. Conforto. Comfort. Em outras palavras. In other words. Jonas, Jonah, você está com o coração errado. You are with, you're wrong, your heart is in the wrong place. Mas eu tô contigo aqui. But I am here with you now. Eu sou teu pai. I am your father. Fui eu que te chamei. I am the one who called you. Eu não te deixo. I will not leave you. Não te desamparo. I will not despair you. Vou cuidar de você. I will care for you. No dia seguinte, the following day, Deus envia, God sends, um bicho, uh, a worm. Para ferir e secar a boboreira. To destroy and uh, ruin the plant. Consequentemente. Consequently. Para esquentar a sua cabeça. To heat up Jonah's head. A sombra do dia anterior. The shade from the day before. Que estava confortando a cabeça de Jonas. That was comforting the head of Jonah. Foi tirada no dia seguinte. Was removed on the following day. Para esquentar a cabeça de Jonas. In order to heat Jonah's head. Em outras palavras. In other words. Deus está falando assim. God is saying this. Jonas, ontem eu te consolei. Jonah, yesterday I consoled you. Ontem eu te dei conforto. Yesterday I gave you comfort. Hoje eu estou te desenvolvendo. Today I'm developing you. Estou tirando o teu conforto. I am removing your comfort. Porque eu sei Because I know que a nossa tendência our aqui nesta terra on this earth é gostar dela. It's to like it. Então de vez em quando so once in a while, eu vou deixar tua cabeça esquentar para o teu foco so your focus sair das coisas desta terra may come to leave the things of this earth e ir para aquilo que é eterno para o teu foco so that your focus sair das coisas leave the things e ir para pessoas e ir para people Logo em seguida, following, Deus envia um vento. God sends a wind para ferir a sua cabeça. To hurt Jonah's head. Vento, a wind, vem para mudar a posição. It comes to move position. Vento vem. Wind comes para mudar a forma que você pensa. To change the way that you think. Porque Jonas estava no lugar errado. Because Jonah was in the wrong place. E esse vento vem para falar para ele assim. And this wind came to say to him like this. Em vez de você estar tá aqui sozinho. Instead of you being here by yourself. Era para você estar tá discipulando esses 600 mil. It was for you to be discipling these 600,000. Em vez de você estar em casa, instead of you being home, era para você estar congregando. It was for you to be congregating. Em vez de você estar fazendo biquinho, instead of you doing pouty face, era para você estar glorificando. It was for you to be glorifying. Vou mandar esse vento na tua vida, Jonas. I'm going to send this wind into your life, Jonah. Porque esse vento vai mostrar para você, because this wind is going to show you, aonde o teu coração deseja estar, where your heart desires to be, e vai te levar, and is going to take you, aonde eu quero que você esteja, or I want you to be. Deus esfriou a cabeça de Jonas. God refreshed Jonah's head. Com uma boboreira. With a plant. 
Deus esquentou a cabeça de Jonas. He burned his head com um bicho. With the, with the worm. Deus feriu a cabeça de Jonas. He injured his head com um vento. With the wind. Para amadurecer a cabeça de Jonas. To mature Jonah's head. Aí ele termina falando para Jonas. And then he finishes saying this to Jonah. E fazendo uma pergunta. Asking him a question. No, cap, no versículo 10 e 11. In verses 10 and 11. Você teve compaixão da boboreira. You had pity on the plant. Que você não fez nada para ela crescer. But you did not labor for it to grow. Você não precisou pregar, não precisou se desgastar. You didn't need to work yourself, you didn't need to preach. Você está tendo preocupação com a boboreira. You are worried about the plant. Mas está sem compaixão dos seus novos irmãos. But without compassion for your, your brothers. Como é que pode um negócio desse? How can, this, how can something like this be? Você está mais preocupado com a tua bênção. You are more worried about your blessing. Do que com salvação em Cristo Jesus. Than salvation in Jesus Christ. Você está mais preocupado com o teu conforto. You are more worried about your comfort. Com aquilo que você quer. With the things that you want. Do que com a salvação dos teus irmãos. Than the salvation of your brethren. Eu te dei uma segunda chance. I gave you a second chance. Por que que você não pode dar para eles uma Because So why can't you give them a second chance? Porque que a mesma lei que eu apliquei para com você? Why is the same law that I applied it with you? Você não pode aplicar para com o próximo. You cannot apply it to your neighbor. Eu enxergo a boboreira. I see the plant. Um pouco como a nossa própria chamada. Just like our own purpose. O nosso próprio ministério. Our ministry. Tem muita gente hoje There are a lot of people today que está satisfazendo they are satisfying themselves o propósito do seu ministério. The, uh, the purpose of their ministry. Tem muita gente hoje There are a lot of people today que só está alimentando that are only feeding themselves o seu próprio ministério. Their own ministry. Só se elevando. So just raising themselves up. E não está preocupado. And they're not worried. Com almas. With souls. Tem muita gente que está sacrificando. There are a lot of people that are sacrificing themselves. A verdade da palavra. With the truth of the word. Para o ministério crescer. For the kingdom to grow. Ministério. Ministry. Não satisfaz. Does not satisfy. Ninguém. Nobody. Se satisfazesse. If it satisfied anybody, Jonas depois de pregar, Jonah after preaching, e ver 600 mil pessoas se converterem, and see 600,000 people be converted, teria voado. He would have flown. Tem muita gente usando. There are a lot of people using seus talentos, your, their talents, suas coisas, your, their things, para ganho pessoal. For personal gain. E isso não traz satisfação. And this does not bring satisfaction. O que Deus estava mostrando aqui para Jonas. What God was here showing Jonah. É que a satisfação do evangelho. Is that the satisfaction of the gospel. O fruto do evangelho. The fruit of the gospel. Está em servir o próximo. Is in serving your neighbor. Amar a Deus. Love God. Amar o próximo. Love people. Servir o próximo. Serve people. O que Deus estava falando para Jonas aqui é o seguinte. What God was saying here to Jonah was this. Você pregou. You preached. 600 mil pessoas se renderam. Uh, 600,000 people gave themselves. Só que se você não servir. But if you do not serve them. Eles. They. Para mim você não serve. For, for, for me you don't, you're not worth anything. E este livro in this book termina com essa pergunta. It finishes with this question. Você sabe por que que termina com uma pergunta? Do you know why it ends with a question? Porque todo dia, because every day, o espírito de Deus, the spirit of God, tem que fazer essa pergunta para você. Has to ask this question to you. Você está preocupado mais com a sua aboboreira? Are you worried more about your plant? Ou com a salvação do próximo? Or with the salvation of your neighbor? Você pode se colocar de pé. Can you please stand?